வணக்கம் நேர்களே ஸ்ரீலங்காவின் கொழும்பு மற்றும் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளியாகும் பத்திரிகைகளின் செய்திகளை தொகுத்து வழங்கும் பத்திரிகை பார்வை நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் முதலில் வீரகேசரி பத்திரிகை எடுத்துக் கொள்வோம் வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக மூன்று குழந்தைகளுக்கு நஞ்சூட்டி தானம் தற்கொலை செய்து கொண்ட இளம் தாய் குடும்பத்தினருக்கும் நீதிபதிக்கும் கடிதம் யாழ்ப்பாணம் அரியாலை பகுதியில் துயரம் யாழ்ப்பாணம் அரியாலை பகுதியில் தனது மூன்று குழந்தைகளுக்கு நஞ்சூட்டி தானம் நஞ்சருந்தி இளம் தாயொருவர் குழந்தைகளுடன் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ள சம்பவமானது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது யாழ் மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி மற்றும் தனது குடும்பத்தாருக்கு கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு தனது குழந்தைகளுடன் குறித்த இளந்தாய் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் யாழ்ப்பாணம் அரியாலை பகுதியில் நேற்றைய தினம் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றது நண்பர் ஒருவருக்கு ஒரு கோடியே பதினேழு லட்சம் கடன் வழங்கிய நிலையில் அவர்கள் அதனை மீளச் செலுத்தாத நிலையில் குறித்த பெண்ணின் கணவர் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் நஞ்சருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்டிருந்தார் இந்த துயரத்தை தாங்க முடியாத நிலையிலேயே நேற்றைய தினம் குறித்த பெண் தனது இரண்டு வயது இரட்டையர் ஆண் குழந்தைகளுக்கு நான்கு வயதுடைய பெண் குழந்தைக்கும் நஞ்சையை கொடுத்துவிட்டு தானும் நஞ்சருந்தி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தமை சுட்டிக்காட்டத்தக்கது மற்றொரு செய்தியாக உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் வர்த்தமானி அறிவித்தல் முதலாம் தேதி வழியாகும் ஜனவரியில் தேர்தல் உறுதி என்கிறார் அமைச்சர் ஃபைசர் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கான உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல் எதிர்வரும் புதன்கிழமை வெளியிடப்படவுள்ளது எனவே ஜனவரி மாதம் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் நடைபெறுவது உறுதியாகியுள்ளது என மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் ஃபைசர் முஸ்தபா தெரிவித்துள்ளார் என்ற செய்தி காணப்படுகின்றது மற்றொரு செய்தியாக காதலித்து ஏமாற்றிய இளைஞனுக்கு பத்து வருட கடூழிய சிறை தண்டனை வவுனியா மேல் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு பதினாறு வயதுக்கு குறைந்த சிறுமியை காதலித்து பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்திய குற்றத்திற்காக முல்லைத்தீவு இளைஞர் ஒருவருக்கு வவுனியா மேல் நீதிமன்றம் நேற்று பத்து வருட கடூழிய சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது முல்லைத்தீவு மாங்குளம் ஒலுமடு பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தி மூன்று வயதுடைய நாகராசா ஜெகதீஸ்வரன் என்ற இளைஞர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஜூலை மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் சிறுமி ஒருவரை காதலிப்பதாக கூறி அவரை காதலித்து ஏமாற்றி பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்தி ஒரு குழந்தைக்கு தாயாக்கியுள்ளார் இதனையடுத்து குறித்த இளைஞர் அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்ய மறுத்த நிலையில் குறித்த பெண் போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்ததற்கமைய குறித்த இளைஞர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையிலேயே அவருக்கு நேற்றைய தினம் பத்து வருட கடூழிய சிறை தண்டனை விதித்து வவுனியா மேல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது என்ற செய்தி காணப்படுகின்றது ஊழல் போர் குற்றங்களிலிருந்து தப்புவதற்காக இடைக்கால அறிக்கையை எதிர்க்கின்றார்கள் ஒற்றுமையை கருத்தில் கொண்டு அமைதியாக இருக்கின்றோம் மாவை எம்பி ஊழல்களை மறைக்கவும் போர்க்குற்றம் புரிந்தவர்கள் தப்பிச் செல்லவும் ஆட்சியை கவிழ்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் தான் தமிழ் மக்களின் இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு விடயத்தை இனவாதமாக பார்க்கின்றார்கள் இதனால் தான் வெளிவந்துள்ள இடைக்கால அறிக்கை என்கின்ற நிலைமை உருவாகியுள்ளது என இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மாவே சேனராஜா தெரிவித்துள்ளார் என்ற செய்தி காணப்படுகின்றது அதிகாரமில்லாத நாடாளுமன்றத்தை குண்டு வைத்து தகர்ப்பதே மேலானது என்ற செய்தியும் வெளியாகியுள்ளது பிளவுபடாத இலங்கை உருவாக்குவதே தமது பிரதான நோக்கமாகும் ஆகவே புதிய அரசியலமைப்பை தோற்கடிப்பதை இலக்காக கொண்டு செயற்பட்டு வருகின்றோம் என்று தேசிய சுதந்திர முன்னணி மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது என்ற செய்தி காணப்படுகின்றது வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளாக இவை அமைந்திருந்தன தொடர்ந்தும் தினக்குரல் பத்திரிகையை எடுத்துக்கொள்வோம் தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக மீட்டர் வட்டி விவகாரம் குடும்பமே தற்கொலை யாழ்ப்பாணத்தில் பெரும் அதிர்ச்சி தற்கொலைக்கு முன் இரு கடிதங்கள் யாழ்ப்பாணம் அரியாலை பகுதியில் மீட்டர் வட்டி தொல்லை காரணமாக ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாய் தனது மூன்று குழந்தைகளுக்கு நஞ்சூட்டி தானும் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்ற செய்தி காணப்படுகின்றது இந்த செய்தியை இன்றைய தினம் கொழும்பிலிருந்து வெளியாகியுள்ள தமிழ் பத்திரிகைகளிலும் ஆங்கில பத்திரிகையான டெய்லி மரரிலும் சிங்கள பத்திரிகையான லங்கா தீபாவிலும் பிரதான இடத்தை பிடித்துள்ளது மற்றொரு செய்தியாக யாழ் கொலையாளிகள் அதிரடி படையினரா பண்ணை முகாமில் ஆட்டோ கண்டுபிடிப்பு அரியாலை மணியந்தோட்டம் பகுதியில் இளைஞர் ஒருவர் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட முச்சக்கர வண்டி யாழ் பண்ணை பகுதியில் உள்ள விசேட அதிரடி படையின் முகாமில் இருப்பதை போலீசார் கண்டுபிடித்துள்ளனர் இந்த ஆட்டோ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சம்பவத்தை அடுத்து துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்தை விசேட அதிரடி படையினரா மேற்கொண்டனர் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது மற்றொரு செய்தியாக இலங்கை வரும் அமெரிக்க விமானம் தாங்கி கப்பல் முப்பத்தி ரெண்டு வருடங்களின் பின்னர் அமெரிக்காவின் விமானம் தாங்கி கப்பல் ஒன்று முதல் தடவையாக இன்றைய தினம் கொழும்புக்கு வருகை தரவுள்ளது என்ற செய்தி காணப்படுகின்றது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கு பின்னரே மீண்டும் அமெரிக்க விமான தாங்கி கப்பல் ஒன்று இலங்கைக்கு வருகை தரவுள்ளது என்ற செய்தியும் காணப்படுகின்றது தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளாக இவை அமைந்திருந்தன தொடர்ந்து சுடரொலி பத்திரிகையை எடுத்துக்கொள்வோம் சுடரொலி பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக யாழில் பெரும் சோ
உயிர் பிரிந்துள்ளனர் என்ற செய்தியும் காணப்படுகின்றது மற்றொரு செய்தியாக ஜனவரியில் தேர்தல் இல்லை திருமலையில் புதிய பிரதேச சபைகள் நீதிமன்றத்துக்கு வரும் புதிய வழக்கு உள்ளுராட்சி சபைகளுக்கான தேர்தலை திட்டமிட்டபடி ஜனவரியில் நடத்த முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாக அரசின் உயர்மட்ட வட்டாரங்கள் நேற்று சுடரொலியிடம் தெரிவித்தன உள்ளுராட்சி சபை தேர்தலை ஜனவரி இருபத்தி ஏழில் நடத்துவதற்கு பிரதமர் தலைமையில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற கட்சித் தலைவர்களின் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது அதுவே திட்டமிட்டபடி நடைபெறாதென அறிய முடிகின்றது திருகோணமலையில் முஸ்லிம் மக்கள் சரிந்த வாழும் நான்கு பிரதேசங்களுக்கென தனியான நான்கு பிரதேச செயலங்களை அமைக்க வேண்டும் என முக்கிய அரசியல் பிரமுகர் ஒருவர் அடுத்த வாரம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கொன்றை தாக்கல் செய்யவுள்ளதாகவும் அப்படி செய்து எல்லைகளை மீள் நிர்ணயம் செய்யும் நிலை உருவானால் ஜனவரியில் தேர்தலை நடத்தக்கூடிய கால அவகாசம் இல்லாமல் போகும் எனவும் அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது மற்றொரு செய்தியாக மஹிந்தவின் நெருங்கிய சகா காமினி அடுத்த வாரம் கைது முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவின் தனிப்பட்ட செயலாளராகவும் ஜனாதிபதி அலுவலக பிரதம அதிகாரியாகவும் கடமையாற்றியிருந்த காமினி செனரத் அடுத்த வாரம் கைது செய்யப்பட உள்ளார் என நம்பகரமாக அறிய முடிகின்றது கடந்த அரசின் வர்த்தக செயற்பாடொன்று தொடர்பில் அடுத்த வார நடுப்பகுதியில் அவர் ஆஜராகி வாக்கு மூலம் அளிக்க வேண்டும் என நிதி குற்ற புலனாய்வு பிரிவினர் எழுத்து மூலம் அறிவித்துள்ளனர் இதனையடுத்தே அவர் கைது செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது சுடரொலி பத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளாக இவை அமைந்திருந்தன தொடர்ந்து மாங்கில மொழி பத்திரிகையான டெய்லி மிரரை எடுத்துக்கொள்வோம் மற்றொரு செய்தியாக ஸ்மார்ட் அடையாள அட்டைகள் நேற்றைய தினம் முதல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன தற்போது பாவனையில் உள்ள தேசிய அடையாள அட்டைக்கு பதிலாக புதிய தொழில்நுட்பங்களுடன் கூடிய ஸ்மார்ட் அடையாள அட்டை நேற்று முதல் ஆட்பதிவு திணைக்களத்தினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது யாழ்ப்பாணத்தில் தாய் ஒருவர் தனது மூன்று பிள்ளைகளுடன் நஞ்சருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் தொடர்பான செய்தியும் பிரசுரமாகியுள்ளது டெய்லி முறை பத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளாக இவை அமைந்திருந்தன தொடர்ந்தும் சிங்களம் மொழி பத்திரிகையான லங்காதீபாவை எடுத்துக்கொள்வோம் லங்காதீப பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக யாழ்ப்பாணத்தில் தாய் ஒருவர் தனது மூன்று பிள்ளைகளுடன் நஞ்சருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ள சம்பவம் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது என்ற செய்தி காணப்படுகின்றது மற்றொரு செய்தியாக மத்திய வங்கியின் பிணைமுறி விவகாரம் தொடர்பில் குற்ற புலனாய்வு பிரிவினரிடம் எதிர்வரும் இரண்டாம் தேதி விசேட விசாரணை ஒன்று நடைபெறவுள்ளதாக மத்திய வங்கியின் பிணைமுறி தொடர்பில் விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது என்ற செய்தி காணப்படுகின்றது லங்காதீப பத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளாக இவை அமைந்திருந்தன நலதினைகளை கொழும்பிலிருந்து வழியாக மூன்று மொழி பத்திரிகையின் செய்திகளை தொகுத்து வழங்கியிருந்தோம் தொடர்ந்தும் ஜாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வழியாக பத்திரிகையின் செய்திகளுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம் அன்புறவர்களே இன்றும் கூட நாள் இதழ்களிலும் பார்வையோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றும் இலங்கையின் வடபகுதியிலே இருந்து வெளிவரக்கூடிய பிரதான நாளிதழ்களான உதயன் வலம்புரி காலைக்கதிர் ஆகிய நாளிதழ்கள் எமது பார்வைக்காக கிடைத்திருக்கின்றன அவற்றிலே முதலில்லாம் உதயன் நாளிதழை எமது பார்வைக்காக எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் அதனுடைய பிரதான தலைப்பாக அமைந்திருப்பது கடனால் வந்த வினை மூன்று பிள்ளைகள் தாய் உயிரை மாய்த்த சுகம் அரியாலையிலே நடந்த சம்பவத்தால் உறைந்தது யாழ் குடாநாடு வடபகுதியிலே இருந்து வெளிவரக்கூடிய அனைத்து நாளிதழ்களும் இந்த செய்தியை பிரசுரித்திருக்கின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது தேவை பகுப்பாய்வு மதிப்பீடு விரைவிலே வடக்கில் நடக்கும் அபிவிருத்தி திட்டங்களை இனம் காண முன்னோடி நடவடிக்கை வடமாகாண தேவை பகுப்பாய்வு மதிப்பீட்டை மேற்கொள்ள வடக்குக்கான அபிவிருத்தி செயற்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதோடு அதற்கான நிதியை வழங்க ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது என ஒரு செய்தி பிரதமராக இருக்கின்றது மற்றும் ஒரு செய்தியாக கால்நடைகளை ஏற்றிச் செல்ல தற்காலிக தடை கடலில் மயங்கி விழுந்தவர் சாவு உள்ளுராட்சி உறுப்பினர் விவரம் புதனன்று உள்ளுராட்சி தேர்தல் ஜனவரியில் நடக்குமா கேள்விக்கணை தொடுத்ததான் ஒரு செய்தியும் வடக்கின் முதல்வராவதற்கு மாவைக்கே தகுதியுண்டு இப்படி கூறுகின்றார் ஸ்ரீதர நம்பி மற்றொரு கட்டம் கட்டப்பட்ட செய்தியாக இப்போது என்னால் ஏதும் கூற முடியாது இரா சம்பந்தன் தெரிவிப்பு போன்ற தலைப்பிலான செய்திகள் உதயன் நாளிதழிலே பிரசுரமாக இருக்கின்றன இனி நாங்கள் வலம்புரி நாளிதழை எமது பார்வைக்காக எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் அதனுடைய பிரதான தலைப்பு கடன் கொடுத்து ஏமாந்த சோகம் தாயும் மூன்று குழந்தைகளும் நஞ்சருந்தி உயிரை மாய்ப்பு நண்பனுக்கு கடன் கொடுத்து ஏமாந்ததில் உயிரை மாய்த்த கணவன் இழப்பை தாங்க முடியாமல் இளம் தாயொருவர் தனது மூன்று பிள்ளைகளுடன் உயிரை மாய்ப்பு செய்து கொண்ட சம்பவம் யாழ்குட நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக மற்றொரு செய்தி வாழ ஆசைப்பட்டோம் ஆனால் முடியவில்லை நீதிபதி உறவுகளுக்கு மனதை உறுக்கும் கடிதங்கள் நீடித்த காலம் வாழ ஆசைப்பட்டோம் இறுதிவரை அதற்காக போராடினோம் முடியவில்லை 
வரவில்லை போகின்றோம் தனக்கான நியாயத்தை பெற்றுக் கொடுங்கள் என நேற்றைய தினம் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட இளம் குடும்ப பெண் நீதிபதிக்கும் தனது குடும்பத்தாருக்கும் எழுதியுள்ள கடிதத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கின்றான் அவர் எழுதியுள்ள அந்த கடிதம் இங்கே பிரத்துருவாக இருக்கின்றது அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்திலே மேன்மை தங்கிய நீதிபதி இளஞ்சொழியன் அவர்களுக்கு அந்த கடிதத்தை அவர் வரைந்திருக்கின்றார் என்று அந்த செய்தி ஒரு நிணற்படத்தை தாங்கியதாக அமைந்திருக்கின்றது அரியாலை இளைஞன் மீது துப்பாக்கி சூடு பண்ணை அதிரடிப்படை முகாமிலே சிக்கியது மோட்டார் சைக்கிள் ஆட்டோ அரியாலை மணியந்தோட்ட பகுதியிலே இளைஞர் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்படுவதற்கு பயன்படுத்த முச்சக்கர வண்டி மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள் யாழ் பண்ணை பகுதியில் உள்ள விசேட அதிரடிப்படை என்னும் முகாமிலே போலீஸ் புலனாய்வு பிரிவினால் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது இதனை அடுத்து நீதிமன்ற உத்தரவு பெற்று அவற்றை மீட்பதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்று அந்த செய்தி பிரதமாக இருக்கின்றது கடல் தொழிலுக்கு சென்றவர் ஜெலி மீன் கடித்து மரணம் ஸ்பெயினில் இருந்து தனி நாடானது கேட்டலோனியா ஸ்பெயினிலே இருந்து கேட்டலோனியா தனி நாடாக பிரிந்ததாக கேட்டலன் நாடாளுமன்றத்திலே பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அந்த செய்தி பிரதமாக இருக்கிறது இனி நாங்கள் காலை கதிர் நாளிதழை எமது பார்வைக்காக எடுத்துக் கொள்வோமாக இருந்தால் அதனுடைய பிரதான தலைப்பாக அமைந்திருப்பது நீதித்துறையினர் மீதான வழக்கை விசாரிக்க நீதியரசர்கள் பின்னடைப்பு சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்தினர் மீது சுமத்தப்பட்ட சித்திரவதை குற்றச்சாட்டு விவகாரத்திலே சர்ச்சை மத்திய வங்கியின் புனைமுறை ஊழல் விவகாரத்தை விசாரிக்கும் சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்தின் சொலிசிஸ்டர் ஜெனரல் தரத்திலான அதிகாரிகள் தன்னை அவமானப்படுத்தி சிறுமைப்படுத்தி மனிதாபிமானமற்ற முறையிலே நடத்தி சித்திரவதை செய்தனர் என்று குற்றம் சுமத்தி மத்திய வங்கியின் இளநிலை அதிகாரி தாக்கல் செய்திருக்கும் அடிப்படை உரிமை மீறல் மனுவை விசாரணை செய்யும் உயர்நீதிமன்ற ஆயத்திலே இடம்பெறுவதற்கு உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் பின்னடிப்பு காட்டுகின்றனர் என்று அந்த செய்தி தொடர் செல்கின்றது முதல்வர் வெக்கி ஆலோசகர் நிமலன் மீதான நிதி குற்றச்சாட்டு முற்றிலும் தவறானது அதற்காக இருவரிடமும் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கோரல் கனேடிய தமிழ் மக்கள் வடமாகாண சபை என சேர்த்து வழங்கிய ஐம்பதனாயிரம் டாலரை தவறாக பயன்படுத்தினர் என்று நிதி குற்றவியல் போலீசாரிடம் வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் நிதியரசர் விக்னேஸ்வரன் மற்றும் அவரது ஆலோசகர் நிமலன் கார்த்திகேயன் ஆகியோருக்கு எதிராக முறைப்பாடு என்ற தலைப்பிலே தனது இணையதளத்திலே தாம் வெளியிட்ட செய்தியை பிரபல ஊடகவியலாளர் டி பி எஸ் ஜெயராஜ் திரும்ப பெற்றுக் கொள்கின்றார் என அறிவித்துள்ளதோடு முதல்வர் விக்னேஸ்வரனிடமும் நிமலன் கார்த்திகேயனிடமும் நிபந்தனை ஏதுமற்ற பகிரங்க மன்னிப்பு கோருகின்றார் எனவும் அந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது பதுமனின் வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதியரசர்கள் விசாரிக்க இணங்கி வருவதா அடுத்த தவணையில் தெரிய வரும் என்ற தலைப்பிலான செய்தியும் பெருந்தொகை பணத்தை கொடுத்து ஏமாற்றப்பட்டதனால் கணவன் உயிரை மாய்த்த இரு மாதங்களில் மனைவி மூன்று குழந்தைகளுடன் உயிர் துறப்பு அரியாலையிலே நேற்று பெரும் துயரம் சோகம் தமிழர் தரப்பு கட்சிகள் எழுபது ஆண்டுகால அரசியல் வரலாற்றிலே சாதித்தவை என்ன சம்பந்தனுக்கு எட்டு கேள்விகளுடன் மன்னார் பிரஜைகள் குழு மகஜர் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தி காலைக்கது நாளிதழிலே பிரதமாக இருக்கின்றது நல்ல தன்முறைகளை இத்துடனின்றைய நாளிதழ்களின் பார்வையை நிறைவு செய்து கொண்டு மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்